Всем доброе утро. Отключили свет с Настюшей, спускались мы пешком, мы живем высоко. Поэтому Насте так себе было идти в садик, отвез и приехал из садика, все равно света нет. Отключение где-то до 9.30, наверное, будет примерно. Ну, так по графику 9.30-10 обычно они так включают. Я заехал, кстати, еще вот. Олечки взял цветы, розочки. Красивые. Вот такие вот. И взял очередную книгу. Netflix, это идея Николы не спрацюю, Марк Рэндольф. Почитаем, насколько она хорошая или нет. Сейчас у меня дилемма, что делать. Или сейчас идти пешком, или уже дождаться 9.30. Может, включат. Но если не включат, то нужно ждать 10. А ждать 10 в гараже, ну, как-то не прикольно. Гулять холодно. Пройтись по улице, прогуляться, ну, не знаю, может быть. Хотя, вроде как, и подниматься тоже. Фитнес. Нужно фитнесом заниматься. Ладно. Что-то придумаю. Решил я не ждать у моря погоды. <смех> идти пешком. Путь предстоит не близкий. Но мы победим. <смех> и дойдем до цели. Если что, можно будет где-то на этаже подождать лифта. Если вдруг включу свет во время моего подъема. О, дали свет. Это прекрасно. Иду на лифт. Включили свет, а я с подарком. Класс. Ой, прям такой патриотический. Да, и Дианка просыпается. Да. Мои кити, мои кити, привет. Я до пятого успел подняться. Да. Да. Хорошо делать, приятно. Да, еще я купил себе очередную книжку. О. Дианка прячется. Коробка, да? Дианка прячется. Ага, привет, Китя. Со светом веселее гораздо, конечно. Рекомендация. Катя. Ух ты. Сразу все активизировали ремонт. Давай пять. Солнышко. Розочки пришли в дом, появился свет. Так, ну что, по графику у нас отключают свет, ничего не работает. Лайфхак. Лампу положил на люстру и все, и свет здесь есть. Короче, начал я читать про Netflix. О, смотрите, даже можно сейчас читать. Очень неплохая, многообещающее начало. Чуть-чуть прочел. Я думаю, я ее очень быстро прочту, она тоненькая. В принципе, такой лампы хватает на 3 часа. И все это замечательно, да? Да мой котик, мы без света. Мы без света. Что поделать? Олечка пошла за Настюшей в садик, заберет ее, потом у нее английский. И потом они придут, наверное, пол восьмого, а то и в восемь, может быть. К тому времени, я надеюсь, дадут свет, и я еще успею и поработать. Потому что без света нужно интернет передавать с телефона на компьютер. У меня осталось заряда 10%. Но, в принципе, можно подключить телефон к компьютеру и тем самым его заряжать. Тоже лайфхак. Новый Mac держит очень долго. Я очень доволен, и он позволяет мне работать без проблем. Потому что старый Mac разряжается очень быстро теперь. Невероятно быстро. Оля говорит, спускалась вниз по ступенькам же, света нет, отключили. И наверх шли ребята, у которых были в руках пакеты из Гудвайна, ну, вот эти картонные, у которых был винчик. Да, народ скупается чтобы без света пережидать с прохладительными напитками. У нас в данном случае это Марио Мускат, Фалкенбург. Бокальчик за удачный рабочий день. Ого, Дианка там кухню разносит. Почему бы не выпить 5 капель за вас и за всех, за наши ЗСУ. Вот что, даем отпор врагу. Победа за нами. Россия. Дай бог, что осознала весь масштаб трагедии, да, ту ситуацию, в которую она волей-неволей втянулась вся. Не только верхушка власти, которая это все устроила, российской, но и обычный народ, который поддерживает войну. Я не представляю вообще, как можно такое поддерживать. Надеюсь, прозрение придет. Дианка уже вовсю пытается топать, ходить, перемещаться, стоять на ножках. Молодец. Вертикализацией занимается девочка. Пушистая уже, волосы отросли. Да, Китя, уже до стола дотягиваешься. Молодец. 
Привет всем, скажи. Да. Вот так. Нравится их холодильник, постоянно его открывает. На ужин у нас что? На ужин у нас креветки разморозятся. Пасту сделаем с морепродуктами. Ссылочка в описании. Или по подсказке выше я как-то показывал, как мы ее делаем. Очень вкусная получается. Просто обалденно вкусно. Дианка, ей удобно вот через вот держаться, подниматься. Безручковая система рулит. Ну и поужинаем, естественно, и дальше. Я надеюсь, свет включат, и можно будет позаниматься своими делами. Потому что эти отключения света, ну, просто печаль, тоска. Ну, ничего. Не у одних нас такое, так что грех жаловаться. Настя хочет подарить одной своей подружке в садике что-то. Говорит, коробочку только осталось найти. найти. А вот она, коробочка. А я маме подарю кое-что. Сегодня не 14 февраля, но... Поскольку это был подарок 14 вроде как. А я хочу раньше его сделать. 14 неинтересно, она будет я ждать. Даже, даже... Да, она будет ждать. Что же, что же, что же там? А это вот и коробочка Настя. Да, знаешь, как все. Сегодня очень хорошее очень число, большая, седьмое. Розочки. Ну, праздник, праздник прямо утром, цветы, вечером ну, подарок. Да. да. Ну, вот такой 14 февраля. Мини. Что, что ты делаешь, Настя? Я тебе больше не дам такую шоколадку. Потому что если дарить в день праздник, это банально. Как Надо уже. Да, это не подходит, сегодня маме не дарим. -то. Это подходит. Что, еще родить? Угу. Тебе помочь? Да. Что-то немножко... Я ну, не вовремя даже маску ну, не даем. Ты. Да ты что? Я люблю сама свои подарки. Розочка. Что за, что за О, Нет, как интересно. Тесно. Как интересно. Только сразу не положи. Вау. Это... Виктория Сикрет. Я такие не нюхала. Не знаю. Я тоже их не нюхал. Просто... Потом расскажу тебе секрет. Ой. Сейчас, если как не понравится, будет очень забавно. Вкусно. Не нравится. Нет, вкусно. Не нравится. Я отсюда уже слышу аромат. Прикольно. Интересно, шлейф такой. Разве Это... Виктория Секрет бывает в тестере? Да. Серьезно? Угу. Может, это подделка? У -у -у. Точно? Точно. Сейчас я найду. Найди. Не, ну, мне чувствуется. Мне нравится. Мне да. тоже. Офигенный. Вечерний такой запах. Как-то не встречала. Я их много перенюхала. Это коллекция старая-старая. Старая, древняя. Может, не просрочена? Не, не должно быть просрочена. Настя, ты куда? Диана, наверное. Офигеть, я вот отсюда слушаю. Очень-очень такой классный аромат. Реально. Прикольно. Да. Я сразу догадалась, что ты. Ну, конечно, что там. Ну, оно такое по этому. Это колокается. Это такое. Тебе очень нужны. Я вам открою маленький секрет. Я обычно Оле всегда дарю духи, и ей всегда нравится. Я уже говорил, это секрет секретов. Если вы встречаетесь с парнем, имеете, или там с девушкой, имеете на нее какие-то далекие идущие планы, подарите ей духи. Если запах, ну, аромат зайдет, или вам подарили, вам зайдет, ну, значит, этот человек вас знает, чувствует и понимает, и все вас сложит. Да, забавно. И так вот, ну, как-то получилось, что я всегда Олечке без нее покупал духи, выбирал. А иногда мы даже в бракарт сами ездили, и там устраивали даже, угадает ли она духи по аромату, было такое видео старое, древнее. Да, да еще влог есть. Но я должен сказать, что я у себя... Нашел фотографию вот этих духов. Это означает, что либо... Сто лет недавности. Да, либо, либо я ездил в Бракарт, нюхал, мне понравилось, и я зафоткал. Не, либо мы вместе... Не, в фри где-то. А, Обычно может, в дьютике. А, может быть, в дьютике. Ну, в аэропорту, там магазин, Я нашел магазин. эту фотографию. Я решил заказать. То есть я не ездил никуда. Я просто заказал. Сейчас. Да, в дьютике, наверное. Но это было очень давно. Это Я же смотрю, упаковка странная. Последний раз, когда мы ее видели. Ну, да, это очень древние духи. Блин, даже листаю, листаю, не могу найти. 
Это, блин, самое начало, наверное. Вообще ленты. Вот какие, смотрите, какая. Она в Доминикане крутая. А в Турции. Ладно. Туркиш бейби. О, такая моя бейби. Бейби, бейби. Ладно, бейби. Нет, это не тец. Так, сейчас найдем. Банда. Банда. Оперировались. Одна высыпает Банда. звездочку, ну, кормит такая. и себя. И вторую. Пост пасту не фотогенично показываешь. Что? Мы уже похуже. Шалите тут. Через сделала пасту. Помните, к тем креветкам, которые мы купили? Чуть-чуть. Это последняя порция, окей? Да. Больше не досыпай. И Диане не забывай давать. Хорошо? Mm. Mm. Дети в доме. Это вообще... Mm. Да? Mm. Кто тут mm. пошалил? Mm. Не надо и туда, на столик. Mm. А как ты нашел? Ну, я рылся, рылся, рылся и нашел. Я не мудрствовая лукаво заказал вот, это, вот эти духи, потому что знал, что либо мы их нюхали и Олечке понравилось, либо я нюхал и мне понравилось. И ну, ну, реально, если я вот это сейчас... очень давно было, то вкус могли поменять. Может быть, понимаешь? но я ощущаю вот аромат шлейф. Оля брызнула на себя. Я вот отсюда шлейф, ну, ощущаю этот аромат. Очень вкусный. Реально, Нет, хороший. Хватит, Такие все. вечерние, такой подплатьишко. Да. Да, хорошие. Вот я нашел эту фотографию. 3 января 2017 года в 0041 международный аэропорт Бориспель. Ага то мы куда-то летели. Куда мы летели в 17 году? В Египет? Нет, Нет. мы в Египте еще На не Кипр! Были. Мы летели на Кипр. 3 января 17 А, не, в январе. А, Стоп. Это была Турция, Анталия. Да, мы летели в Анталию. Нашел. Шесть лет прошло. И они такие тебя нашли. Рискованно было. Рискованно. 